Bienvenidos a este nuestro primer especial de Edición Especial Coleccionista. Sí, por fin, después de un montón de programas, hoy es cuando explicaré a todo el mundo qué significa... ¡Escope! Y de hecho, en homenaje, he rodado este episodio en Escope. ¡Escope! Sí, no voy a decir más Escope, porque de tantas veces que íbamos a hablar del Escope, seguro que acabáis hasta los cojones de... ¡Escope! ¿Eh? Hasta dentro de un rato no vuelvo a hacer el chiste. ¿Escope? ¿De dónde viene? Escope es una palabra americana, pronunciada... Scope. Pero según el diccionario podemos ver lo siguiente... Escope, alcance, envergadura, esfera de acción, ámbito, campo, campo de aplicación... Sigo un poco igual, la verdad. Bueno, que simboliza algo que es de una larga envergadura. Joder, coño, de por sí que coño que la pantalla es así. De envergadura grande es. También el escope tiene un número exacto. Veréis en muchas carátulas que en la película viene en un formato que se lee 2.35, 2.1. Y me diréis, ¿y por qué ese número? Básicamente por el siguiente cálculo. Tú coges una imagen y divides el ancho por el alto. Y te sale un número con coma. Por ejemplo, si dividimos 4 entre 3, te sale el formato 1.33. Si cogemos una imagen con formato escope y nos dará un número que empezará por 2, algo, en cuyo caso el escope es a partir del 2, algo. Así que muchas películas que están en escope suelen tener un formato comprimido entre 2.00 hasta 2.70 y muchos, aunque el estándar siempre ha sido 2.35.1. Bueno, pero a ver, primero pasemos a la historia. Desde los primeros tiempos las películas empezaron en formato 4 tercios, aunque nosotros le llamamos 4 tercios el día que nació el televisor. Y de hecho antes el formato no era 1.33, era 1.20, que de hecho era más alto que ancho. Seguramente os habréis fijado que en muchos clásicos del cine, ya sean mudos o sonoros, que a muchos de los actores se les corta un pelín la cabeza arriba en algunos planos y diréis, joder, qué mal enfocaban en aquellos años. ¡Ah, ah! Eso es porque esas películas estaban grabadas en 1.20. Luego vino el listo y dijo, esas bandas negras y los laterales quedan fatal, vamos a hacerle un zumaco para perderlo. Pero jefe, los actores perderán media cabeza. ¡Da igual! No quiero ver bandas negras a los laterales, me entra claustrofobia. Para una gilipollez así. El caso es que en 1927 el director francés Abel Gans hizo su propia versión de Napoleón. Resulta que al final de la misma, por primera vez en la historia del cine, el tío grabó con tres cámaras diferentes varias escenas y luego las juntó las tres, formando una pedazo panorámica gigantesca. En aquella época se llamó Polivisión y la gente se quedó como... ¡Oh! ¿Qué ocurrió? Pues que, vale, sí, impresionante era, pero... El productor le decía, no, 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 se me cagó, me cagó, eh, Abel, es una gran idea, pero no, me cagó. De hecho, unos años después, se grabó una película en formato escope. Se perdió, se perdió porque los productores no querían que saliese a la luz. De hecho, solo sobrevivieron estos fotogramas. Todo el mundo se acabó olvidando de aquel formato. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó el televisor, ¿qué pasó? La gente empezó a ir menos al cine. Iban a casita a ver la peliculita sentados en el sofá con la familia, que no les costaba dinero. ¿Y qué ocurría? Los cines dijeron... ¡Ah, ¡Estamos perdiendo público! ¡Normal! Así que tenían que hacer algo. Para poder sacar a la gente de casa, coño, el cine tenía que mostrar algo nuevo. Porque las películas seguían rodándose en cuatro tercios. Sí, sí, estarían en color, pero seguían siendo en cuatro tercios. La cosa es que durante esos años se había estado probando ciertos formatos. Así que en 1952 llegó el formato Cinerama. Que de hecho era lo mismo que hizo Abel Gans. Se cogieron tres camaritas, la pantalla era completamente curva, que daba una sensación que cualquiera que estaba ahí decía ¡Tío, esto es como estar aquí! ¡Es demasiado real! La gente salió del cine orgásmica. Os he contado la historia muy por encima, pero si queréis más detalles sobre el cinerama, podéis encontrarlos aquí, en la edición especial de La Conquista del Oeste. En el disco 3 te viene un documental de casi dos horas que se llama Aventura en Cinerama, donde te explican el nacimiento, el proceso y el declive. Es cojonudo. Cuando el Cinerama desapareció, salieron formatos por doquier. Y uno de los más famosos fue el Cinemascope. Con las lentes lo que hacían era que la película saliese aplastada, también conocido como formato anamórfico, para que luego, con la ayuda de las lentes, el proyector estirara la película para que se viese estirada en la pantalla del cine. Era más barato que el Cinerama, pero consiguieron hacer que la gente fuese al cine. ¡Qué pantalla más grande, macho! ¿Se hicieron películas en Cinemascope? Así. Ah, Algún día tenían que llegar al televisor. ¿Pero qué ocurrió? En aquella época no había VHS, no había nada. Una de dos. O te la ibas a ver al cine hasta que te hartases, o la echaban por la tele. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando ves una película en Scope en un televisor cuatro tercios? 
Sí, ves dos bandas negras gigantescas arriba y abajo. ¿Por qué? ¡Porque sí! La pantalla es cuadrada, la película es rectangular, va a haber dos bandas negras ahí arriba y abajo. ¡Dos más dos son cuatro! Entonces llegó el capullo de turno, no sé quién fue, le odio. Que cuando vio que las películas en escope tenían que emitirse así por huevos en el televisor se quedó. Y claro, tenían varias opciones. El problema está en que no le echaron mucho el coco. Una, dejarlo como estaba. O dos, adaptarlo. Así que eligieron la segunda opción. Recortar las películas hasta que cupiesen en el televisor. Ya fueran las antiguas de 1.20 como las de ahora en... ¡Escope! Y claro, muchas de esas películas se perdía todo, prácticamente. O sea, tú recortas una película en escope y pierdes el 50%. Joder, siempre salían boletines en la tele diciéndote ¡Ha llegado tal! ¡Ha llegado! ¡Va a ser dentro de esto! Tan difícil era hacer el siguiente... Distinguidos caballeros y caballeras, la película de esta noche se ha emitido en formato panorámico, por lo tanto sí, verán una banda negra arriba y una banda negra abajo. ¿Y qué les molesta? Si es que la película se rodó así, pazguatos. Sí, pero desgraciadamente eso no pasó. Y todo el mundo, cada vez que veían una película en formato panorámico, decían ¡Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Bandas negras! Incluso yo de pequeño, cuando veía una película con bandas negras allá, arriba y abajo, lo primero que decían ¡Oh, ¿qué tal las bandas negras? ¡Que es que no me gusta! ¡Que quiero ver las películas! Y me decía mi abuelo, ¡Pero hijo mío, que, que, que no hay más películas debajo! ¡Y que quiero ver que, que no hay más! Pero eso sí, tuve que darme cuenta por lo siguiente. Lo que tienen que hacer, como os expliqué antes, es meterle un zumaco a la película para pasar del formato 235 al formato 133. Ese proceso se llama en inglés pan y scan, PS, que traducido al español sería ponte que te sajo. Y os preguntaréis, ¿cómo era eso? Pues ahora mismo en directo os voy a realizar un pan y scanning de escope a 4 tercios. ¡Dale, chicos! ¡Ay, ay! ¡Ay, hostia! Oh, ¡Que ay, ay, venga, venga, venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma ya! Ya está, en cuatro tercios. Sí, 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 yo en cuatro tercios estoy, pero los metros cuadrados que tenía de sobre en el piso se han ido a tomar por culo. Venga, vamos, vamos, venga, ahora, ya, venga, venga, ya está. Volvemos a la formato normal. ¡A que jode! Pues eso se hizo con prácticamente todas las películas en panorámica. ¿Y qué ocurría? Pues que para muchas escenas, los planos estaban compuestos con una cosa en el lado izquierdo y una cosa en el lado derecho. ¿Qué ocurre cuando le metes un zoom? Pues que los recortas, así que por eso tuvieron que realizar un segundo montaje que consistía en estar vigilando todos los planos para que en ningún momento se perdiera información en uno de los laterales. Por ejemplo, tú tienes a dos personajes hablando, tienes a uno en el lado izquierdo y a uno en el lado derecho. En una conversación, cuando lo recortan, no pueden recortarlo porque lo único que conseguirían sería tener media cara y luego napia con napia ahí hablando. Así que lo que tenían que hacer de forma cutre era ir girando de uno a otro cada vez que hablaban. Hablaba uno, al lado izquierdo, al lado, al lado derecho. ¿No pensaban nunca en el pobre director de fotografía? ¡Ay! Llegado a este punto, si queréis saber más sobre lo que se han llegado a hacer con las mutilaciones en las películas, os recomiendo estos dos documentales, Cineastas contra Magnates y su segunda parte, Cineastas en Acción. Es la polla. Vale, sí, entonces para esos planos lo tenían todo solucionado. Pero ¿qué ocurría cuando tenías que enseñarlo sí o sí? Tenían tres opciones. Primera opción, coger la película y aplastarla a cuatro tercios para que no se pierda nada por los lados. ¿Acaso he dicho como le hicieseis a mí? Un buen ejemplo, de hecho, es el que os enseñé hace poco. Never in story. Entonces era esa opción, aplastar todos los títulos para que se viesen bien en pantalla. Y una vez salía el director y se acababan los títulos de crédito... ¡Pumba! La película se transformaba con el recorte a cuatro tercios y la gente no lo notaba. Pero eso sí, fijaos que en alguna película en VHS de repente pasaban los créditos finales y de repente pasaban de estar así a estar así. Luego ya la segunda opción, que me parece muchísimo más cruel. La película empezaba con sus títulos en panorámica. La veías ahí, todo muy bien, genial, pero en cuanto salía el director, de repente... ¡Toma ya! ¡Tomar por culo! Y encima nadie se le pasaba por la cabeza que en ese momento la película había perdido media imagen. Y luego ya la tercera opción, muy usada para televisión. Lo que hacían era que la película sí, empezaba en Cinemascope para que no se cortaran los títulos y cuando terminaba el último crédito se reducía a la mitad o a un tercio de lo que era original. Ahí claro, vale, sigues perdiendo detalle pero en cambio no pierdes tanto. ¡Pero sigue siendo una putada! Ya a finales de los 90 empezaron a salir en los laterales de los VHS with the screen version, o sea, versión panorámica. Empezaron a salir... Películas clásicas en su formato original en panorámico. Pero eso sí, la otra mayoría, que eran prácticamente casi todas las demás, no seguían saliendo en panorámica. Cuando llegó el televisor panorámico, todas las televisiones empezaron a emitir las películas en su formato originales. Y ya cuando llegó el DVD, la hecatombe. 
todas las películas se presentaban en su formato original. Incluso yo flipaba en colores cuando las veía por primera vez en panorámica. Uno de los mejores ejemplos que puedo dar es La Bella Durmiente. ¡Sí! ¡La Bella Durmiente está en Scope! ¡Scope! A que la chava de menos. ¡Sí! Yo cuando la vi, de repente me di cuenta de que, anda, mira, esas voces que se oían de fondo, en realidad es que estaban ahí. Lo que pasa es que me habían recortado y nunca las vi. Y infinidad de ejemplos os puedo dar. Eso sí, no todos los DVDs estaban en un escope. Never in story. Y hasta aquí el final de este especial. Podéis escribirnos aquí abajo, como siempre, y estaremos encantados de leer vuestros correos. Y para acabar, algo que nunca nadie ha hecho. Así que me enorgullo de presentar lo nunca visto en el cine. Con ustedes, el lado izquierdo y el lado derecho del cine clásico en escope.